inazo dakika tano lakini shukurani zangu kwanza ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ananisimamisha hapa kwa muda huo dakika tano lakini shukurani zangu zaidi nikizielekeza zaidi kwamba nachangia kwenye wizara hii ya tamisemi ambayo mimi kwa muda wa miaka 13 nilikuwa mtumishi wakati ukianza ikiitwa ta utumetaa nimekuwa afisa wa utumishi na utawala kwa muda wa miaka 13 lakini nikaingia siasa na nikailipa serikali mshahara mitatu na nikabahatika kuwa mbunge mwaka elfu mbili na kuwa kiongozi wa kambi ya upinzani lakini pia nikatumikia katika vyama chama cha kafu kama naibu katibu mkuu lakini nikawa ndani ya chadema kama e, director wa security and intelligence lakini pia nikajaribu kugombea serikali za mitaa mwaka 94 nikiwa mtumishi na nikagombea kafu nikawa mwenyekiti wa mtaa na hiyo ndio ikanipa jeuri nikagombea ubunge mwaka elfu mbili nikawa mbunge kwa kugombea na bwana Kataraya akanishinda nikiliporudi mara ya pili nikamuondoa akaja kagasheke akaniondoa lakini na mwaka 2015 nikamuondoa kwa hiyo sina deni na watu wote ambao nimewahi kugombea nao lakini leo hii nashukuru Mungu kwamba nafuata nyayo kwamba tunatangulia katika kupave the way ni nafuata nyayo ya mama Tibaijuka mheshimiwa Bulembo huko huko wanaotoka mkondo wa Kagera kwamba napumzika katika siasa ambazo nimezitumikia katika miaka mingi na katika nafasi nyingi kwa hiyo namshukuru Mungu na niseme uh, kama nilivyosema sina deni sina kitu chochote waliowahi kunishinda nimewashinda na namaliza bunge nikiwa nimewashinda na naamini nimejenga upinzani ulio credible na watu credible ambao wanaweza kuendelea kuongoza mashauri ya mji wa Bukoba na tukaendelea kuonyesha mfano kwamba kuna mahala ambako upinzani unaweza ukafanya kazi bila migogoro na kwa kusikilizana na nishukuru kabisa ni guru, ni shukuru kabisa madiwani wote wa manispa ya Bukoba kwa vyama vyote CCM Chadema CAF NCCR wote tumeendesha alimashauri tukiwa tunaheshimiana chini ya mkuu wa mkoa pamoja na viongozi wote wa serikali mimi kwa kweli namshukuru sana Mungu Mungu kukuona nafika hatua hii la pili ninalotaka kuchangia niliwahi kumsikia mdogo wangu dr Bashiru anasema kabisa kwamba nchi hii kitu kinachokosekana ni ni upinzani ambao ni credible mimi naamini upinzani credible unategemea na mpanga mipango awe credible. Kama hayuko credible, upinzani hauwezi kuwa credible. Ma, mambo ambayo yamezungumzwa hapa na wachangiaji akiwemo Mheshimiwa Matiko, kiongozi wa kambi ya upinzani alielezea, wabunge mbalimbali wameelezea. Mheshimiwa Jafo unapaswa kujipima, kupima uchaguzi unaosimamiwa na wizara yako. Ni credible. Kama hauwezi kuwa credible, hata upinzani hauwezi kuwa credible kwa sababu mtengeneza mipango hayuko credible. Kwa hiyo na mimi nawasikitikia chama cha mapinduzi kwamba mmepata fursa ya kuongoza mabadiliko ya vyama vingi. Mimi mwanzo nilifikiri kuwepo kuwepo mfumo wa vyama vingi kama alivyotarajia mwalimu Nyerere. Tulitegemea ni kupambanisha fikra na akili ili nchi ipange mipango mizuri tuweze kufika mahala pazuri. Lakini imekwenda vice versa. Tumeona nchi ambazo zimefaidika na mifumo wa vyama vingi. Tunaona Uingereza, tunaona Marekani, tunaona Ujerumani wana upinzani wana mfumo ambao ni credible. Na tunaona faida inayopatikana kwa sababu keki inatengenezwa inakuwa kubwa na, na wachigawana ile keki kwa kuwa ni kubwa inafika kila mahala. Lakini kwa mfumo ambao tumeuona kwa chaguzi za serikali za mitaa ambao tulikuwa na utaratibu ambao sio credible matokeo yake tunakuwa na, na viongozi ambao kimsingi hawakubariki kwa wananchi na matokeo yake kila siku akiwaita wananchi ili wapange mipango yako ya maendeleo wananchi hawaendi kwa sababu wale wa viongozi wale wachaguliwa ni kwamba hawakubariki na nashukuru kuna baadhi wameanza kuona mambo hayaendi wameanza kujiuzuru na kuandika barua za kujiuzuru mwisho nigusie swala la corona Iwizara hii naamini inahusika inahusika sana sana sana. Tumeona nchi za wenzetu Uganda. Ni wote wa manispaa ya Bukoba kwa vyama vyote, CCM, Chadema, CAF, NCCR, wote tumeendesha alimashauri tukiwa tunaheshimiana chini ya mkuu wa mkoa 
pamoja na viongozi wote wa serikali mimi kwa kweli namshukuru sana Mungu Mungu kukuona nafika hatua hii la pili ninalotaka kuchangia niliwahi kumsikia mdogo wangu dr Bashiru anasema kabisa kwamba nchi hii kitu kinachokosekana ni, ni upinzani ambao ni credible mimi naamini upinzani credible unategemea na mpanga mipango awe credible kama hayuko credible upinzani hauwezi kuwa credible Ma, mambo ambayo yamezungumzwa hapa na wachangiaji akiwemo mheshimiwa Matiko kiongozi wa kambi ya upinzani alielezea wabunge mbalimbali wameelezea mheshimiwa Jafo unapaswa kujipima kupima uchaguzi unaosimamiwa na wizara yako ni credible kama hauwezi kuwa credible hata upinzani hauwezi kuwa credible kwa sababu mtengeneza mipango hayuko credible kwa hiyo na mimi nawasikitikia chama cha mapinduzi kwamba mmepata fursa ya kuongoza mabadiliko ya vyama vingi mimi mwanzoni nilifikiri kuwepo kuwepo mfumo wa vyama vingi kama alivyotarajia mwalimu Nyerere tulitegemea ni kupambanisha fikra na akili ili nchi ipange mipango mizuri tuweze kufika mahala pazuri lakini imekwenda vice versa tumeona nchi ambazo zimefaidika na mfumo wa, wa vyama vingi tunaona Uingereza tunaona Marekani tunaona Ujerumani wana upinzani wana mfumo ambao ni credible na tunaona faida inayopatikana kwa sababu keki inatengenezwa inakuwa kubwa na, na wachigawana ile keki kwa kuwa ni kubwa inafika kila mahala lakini kwa mfumo ambao tumeuona kwenye chaguzi za serikali za mitaa ambao tulikuwa na utaratibu ambao sio credible matokeo yake tunakuwa na, na viongozi ambao kimsingi hawakubariki kwa wananchi na matokeo yake kila siku akiwaita wananchi ili wapange mipango yako ya maendeleo wananchi hawaendi kwa sababu wale wa viongozi wale wachaguliwa ni kwamba hawakubariki na nashukuru kuna baadhi wameanza kuona mambo hayaendi wameanza kujuzuru na kuandika barua za kujuzuru mwisho nigusie swala la corona Iwizala hii naamini inahusika ina, inahusika sana sana sana. Tumeona nchi za wenzetu Uganda, tumeona Kenya wa, e, wame, wamefikia hatua ya kwamba walipofanya e, e, walipo walipofanya swala la lockdown wamehakikisha wanaweka mipango ya kuwagawia watu chakula. Sasa mheshimiwa mpango alipokuwa anaelezea hapa sikuwahi kusikia anazungumzia kitu kama hicho. Sasa kama tutafika hatua ya kufikia hatua hii mimi ningeomba unajua njaa haina bouncer wa Tanzania hao mkiwafungia ndani na ninavyowaona walivyo mheshimiwa Jafo watu watanua silaha kama ambavyo California wameanza silaha zote zimenunuliwa zimekwisha kwa sababu kila mmoja anajichunga asijue chakula chake na mtu mwingine asante sana